Z czego utrzymują się Żydzi ortodoksyjni i kiedy nie mogą dotykać swoich żon? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam Was w kolejnym, już drugim na kanale odcinku Q&A, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. No i oczywiście, jak się pewnie domyślacie, tych pytań było tak dużo, że jest to fizycznie niemożliwe, żeby je zawrzeć w jednym odcinku, bo trwałby on kilka godzin. Więc jeżeli zadaliście mi pytanie, a ja na nie w tym odcinku nie odpowiem, no to musicie wiedzieć, że to nie jest nic osobistego, tylko po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale każde sobie zapisałam i jeżeli nie w tym Q&A, to w następnym pewnie odpowiem. Nie przedłużając, zaczynamy od pytań od patronów, od osób, które wspierają rozwój mojego kanału. Jaki jest Twoim zdaniem najprzystojniejszy izraelski aktor i dlaczego jest to Michael Aloni? A na serio, gdzie polecisz, jak już będzie można spokojnie podróżować? Yy, w ogóle musiałam sobie, przyznaję się szczerze bez bicia, wygooglować, kim jest Michael Aloni. I ja wiedziałam, kto to jest, tylko nie wiedziałam, że on się tak nazywa, ale kojarzyłam po twarzy tego aktora. Yy, w ogóle z serialu Sztisel, o którym Wy często mi wspominacie w komentarzach. Bardzo lubicie ten serial. A jeżeli chodzi o podróżowanie, to yy, myślę, że takim pierwszym krajem, do którego polecę, kiedy będzie można podróżować, będzie Polska. Dlatego, że odpowiadając przy okazji też na inne pytanie innej osoby. Nie byłam w Polsce od półtora roku. No i oczywiście jest to spowodowane tym, że przez, przez długi czas nie było w ogóle lotów. Izrael zamykał lotniska lub nie umożliwiał możliwości, nie umożliwiał możliwości, nie pozwalał po prostu na powrót do Izraela. Poza tym wielu moich znajomych, którzy do Polski polecieli w odwiedziny, na przykład do rodziny, miało potem problem z powrotem, bo odwoływano im kilka lotów pod rząd. Nie mówię już tutaj o stratach finansowych, bo wiadomo, że zanim zwrócą koszty za lot, no to czasami trwa to miesiące. Więc bardzo chciałam uniknąć tego stresu i tego, że w Polsce utknę, nie mówiąc już o kwarantannie, bo nie wyobrażam sobie lecieć do Polski, być tam dwa tygodnie na kwarantannie i potem kolejne dwa tygodnie na kwarantannie w Izraelu. Więc miesiąc w zamknięciu jest moim zdaniem mm, po prostu przyjazd do Polski, e, łącznie z tym miesiącem w zamknięciu, nie jest tego wart, no i ten stres cały. Więc czekam cały czas na taki moment, że będę mogła bez stresu do Polski polecieć. Natomiast jeżeli chodzi o taki kierunek podróżniczy, to myślę, że na mojej liście w tym momencie numerem jeden jest Islandia. Dlatego, że tak mnie m, zmęczył Bliski Wschód, bo nie miałam przez pandemię właśnie długi czas od Bliskiego Wschodu przerwy, a Bliski Wschód, wschód no to jest zgiełk, hałas, upały yy, i chciałabym od tego odpocząć, a myślę, że Islandia jest takim doskonałym miejscem do tego, żeby się troszkę odciąć, yy, nacieszyć ciszą yy, i troszkę połączyć yy, ze swoją duszą, więc myślę, że Islandia jest tutaj na pierwszym miejscu. Kolejne pytanie. Czy jest możliwość porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami w Bnebrak i w całym Izraelu? No i to pytanie. Yy, tak mi się wydaje, że wiem, czego dotyczy. W ogóle, jeżeli nie znacie charakterystyki miasta Bnebrak, to podlinkuję oczywiście Wam odcinek, który zrobiłam na temat tego miasta. I w ogóle wszystkie odcinki, które będę tutaj wspominać w filmiku, to Wam podlinkuję w opisie. Natomiast w dużym skrócie jest to miasto zamieszkiwane przez Żydów ultraortodoksyjnych. No i tutaj problem jest taki, i to jest znowu problem, który jest yy, chyba na, na kolejny oddzielny odcinek, Natomiast problem jest taki, że w Gnebrak było ostatnio mnóstwo zamieszek, łącznie z paleniem autobusów, na szczęście pustych autobusów, nikogo w nich nie było, wybijaniem szyb w radiowozach i różnymi innymi okropnymi rzeczami, już nie będę tutaj przytaczać. Natomiast te zamieszki wynikały z tego, że bardzo wiele zakażeń jest właśnie, chyba większość zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa, jest wśród Żydów ultraortodoksyjnych, którzy nie przestrzegają obostrzeń i restrykcji z wielu różnych powodów, w większości jednak religijnych. No i oczywiście nie mówię, że wszyscy Żydzi ortodoksyjni tego nie robią, natomiast wielu z nich, tak jak same statystyki pokazują, tego nie robi. A problem był taki, że policja bała się jakby wymusić na tej społeczności przestrzeganie obostrzeń i restrykcji, dlatego że no właśnie wiedzieli, że to się tak skończy, jak się kończy teraz, czyli kończy się atakiem na policję. No i w czym tutaj jest problem? Staram się w takim dużym skrócie opowiedzieć, bo tak jak mówię, to jest temat na inny odcinek. Natomiast uważam, mam takie dosyć pesymistyczne zdanie, pesymistyczne spojrzenie na tą całą sytuację, na ten konflikt. I odpowiadając na pytanie, 
nie sądzę, że można te dwie strony pogodzić, dlatego że po pierwsze dwie strony, czyli osoby religijne i osoby świeckie, mają zupełnie inną wizję porozumienia. Dla nich zupełnie inne rzeczy są porozumieniem, kompromisem. Plus te obydwie strony czują się dyskryminowane. Chodzi o to, że Żydzi ultraortodoksyjni, taki najazd policji na ich miasto w celu wyegzekwowania prawa i zmuszenia ich po prostu do przestrzegania reżimu sanitarnego, odbierają jako zamach na ich inność, na ich odmienność, na ich religię. Natomiast osoby świeckie odbierają brak działań policji jako zamach na osoby świeckie, bo mówi się tutaj dużo o tym w Izraelu, że Żydzi ultraortodoksyjni to jest takie trochę państwo w państwie, które ma więcej praw, więcej przywilejów. No i właśnie było tak do tej pory, że dużo osób świeckich, które nie stosowały się do zaleceń rządu, jeżeli chodzi o pandemię, dostawało mandaty, było cały czas jakby nagabywanych przez policję. Natomiast Żydzi ultraortodoksyjni, którzy chodzili sobie na przykład do szkoły, żeby studiować Torę, pomimo że szkoły w całym kraju były zamknięte, ale oni stwierdzili, że Torę studiować muszą, czy też modlili się w synagogach pomimo zakazów. Policja po prostu bała się wkroczyć jakby tam i dać im mandaty, bo wiedzieli, że to się skończy zazwyczaj właśnie atakiem na policję. No i tutaj Żydzi świeccy czuli się bardzo dyskryminowani, no bo mówili jak to, no chwilkę tutaj jak my nie przestrzegamy restrykcji, to za chwilkę jest u nas policja z mandatem czy jakąś tam inną karą, natomiast Żydzi ultraortodoksyjni robią sobie co chcą i nikt z tym nic nie robi, a wiadomo, że później na przykład przecież ci, te same osoby, które tych restrykcji nie przestrzegają, zabierają e, niejednokrotnie miejsca w szpitalach osobom, które tych restrykcji przestrzegały dużo bardziej. No więc tak mniej więcej w dużym skrócie wygląda ten konflikt e, i obie strony czują się dyskryminowane. Cokolwiek nie powie się Żydom ultraortodoksyjnym, to oni traktują to jako zamach na ich religijność, Natomiast osoby świeckie czują się dyskryminowane, bo uważają, że te osoby religijne w Izraelu mają po prostu więcej przywilejów. No i dlatego myślę, że ten konflikt się jeszcze długo nie zakończy. Czy jesteś Żydówką religijną bądź świecką? Jestem Żydówką świecką. Co to oznacza? Czyli mam pochodzenie żydowskie, mam korzenie żydowskie, natomiast nie wyznaję judaizmu i w ogóle nie wyznaję żadnej religii. I tutaj o, ogólnie myślę, że pytanie o religię jest bardzo prywatne mm, i raczej nie polecam go zadawać. Natomiast w moim przypadku ja nie mam z tym problemu, żeby odpowiedzieć i nie kryję tego, że nie wyznaję żadnej religii. Czy rozważałaś kiedykolwiek pójście do wojska w Izraelu? Nie i nie ukrywam też tego, że bardzo się cieszyłam, że byłam z tej służby z wojs wojskowej zwolniona po przyjeździe do Izraela, dlatego że po prostu mówiąc krótko, moja kategoria wiekowa się już nie zaliczała do obowiązkowej służby wojskowej. Natomiast, i, i bardzo się z tego cieszyłam, natomiast podziwiam wszystkie osoby, które tą służbę odbywają i zwłaszcza te, które nie muszą jej odbywać, a robią to z własnej woli, się zgłaszają, pomimo że na przykład wiek już ich jakby dyskwalifikuje, czy tam zwalnia z tej służby. Natomiast ja nigdy nie chciałam, dla mnie to był nawet taki duży problem, jak przeprowadzałam się do Izraela, bardzo się bałam, że będę musiała tę służbę odbyć i myślę, że gdybym musiała, to bym po prostu z tym wyjazdem dłużej poczekała, aż byłabym za stara, żeby tę służbę musieć odbywać. Czy można jeszcze spotkać język jedyż w Izraelu? Tak można i między innymi na przykład właśnie w Bnebrak. I tam też na słupach często widać ogłoszenia w języku jedyż. No i to nie jest nic powszechnego. Oczywiście język jedyż jest tutaj rzadkością, aczkolwiek można go usłyszeć, można go przeczytać właśnie głównie w takich dzielnicach bardzo religijnych, Dlatego, że są Żydzi w Izraelu, którzy uważają, że nie powinniśmy mówić po hebrajsku, powinniśmy mówić widysz. I to wynika z różnych kwestii, też myślę, że to jest temat na oddzielny odcinek. Co myślisz o muzyce Żydów Mizrahi? Jak mieszkałam w Europie, to ta muzyka Mizrahi, czyli muzyka wschodnia, bardzo mi się nie podobała, była dla mnie wręcz irytująca. Ona jest też trochę taka arabska i te, nawet nie wiem jak to opisać, te dźwięki są dla mnie takie trochę drażniące. Natomiast po przeprowadzce do Izraela zaczęłam, zaczęła mi się ta muzyka podobać. I są takie piosenki, które są takie, nawet bym powiedziała, hardkorowo Mizrahi, czyli wschodnie. I właśnie dla Europejczyków mogłyby być drażniące. Ale myślę, że jest coś takiego a propos muzyki Mizrahi, że ona się zaczyna podobać, kiedy jest się po prostu na Bliskim Wschodzie. Dlatego, że żeby tę muzykę odebrać w odpowiedni sposób, to moim zdaniem trzeba poczuć klimat Bliskiego Wschodu. Więc słysząc taką piosenkę w Polsce, 
ona tam po prostu nie pasuje. Jak jest się w Izraelu, to zupełnie inaczej to brzmi. To po prostu pasuje do klimatu. I też widzę, że po prawie dwóch latach w Izraelu ten, ta moja tolerancja na tę muzykę się bardzo zwiększyła. Czyli dźwięki, które by mnie irytowały jeszcze dwa lata temu, teraz są dla mnie nawet czasami fajne i mi się podobają. Więc tak jak mówię, po prostu chyba trzeba poczuć klimat. Jakie jest Twoje ulubione danie kuchni izraelskiej? Zdecydowanie falafel i w ogóle nawet w Warszawie, jak mieszkałam, bo ja jestem z Warszawy, to tam zazwyczaj właśnie jechałam, pamiętam po pracy zawsze na falafela. Falafela uwielbiałam zawsze, odkąd pamiętam. No i szakszukę też uwielbiam, więc myślę, że te takie dwa dania to są moje ulubione w kuchni izraelskiej. Chociaż tutaj zarówno jeżeli chodzi i, i o falafel i o szakszukę, są osoby, które by stwierdziły, że to nie jest danie izraelskie i o to cały czas trwa kłótnia, czyje to jest tak naprawdę danie. No ale Izraelczycy twierdzą, że ich, więc powiedzmy, że falafel i szakszuka. Każde społeczeństwo się czegoś nauczyło w czasie pandemii. Czy jest poczucie, że odrobiono jakąś lekcję? Uświadomiono sobie coś lub może pozbyto złudzeń? Pandemia ciągle trwa, ale jeżeli takie wnioski daje się wyciągnąć w Polsce, to zakładam, że też w Izraelu. Ciężko mi jest w sumie stwierdzić, dlatego że nie zauważyłam w Izraelu niczego szczególnego, co nie działoby się gdziekolwiek indziej na świecie. To znaczy chodzi mi o to, że oczywiście podczas pandemii bardzo dało się na przykład zauważyć tę solidarność Izraelczyków. Ale nie wydaje mi się, żeby to była lekcja wyciągnięta z pandemii, dlatego że Izraelczycy są solidarni i potrafią działać zespołowo od lat. No bo wydaje mi się, że jest to po prostu kwestia um, okoliczności, czyli no, żyją w konflikcie i to jest jakby niezbędna cecha tutaj, żeby przetrwać, więc wydaje mi się, że to nie jest nic związanego z pandemią, no ale teraz oczywiście miało też okazję się ukazać. Natomiast ja mam w ogóle takie trochę może pesymistyczne spojrzenie na temat lekcji wyciąganych z pandemii, bo martwię się trochę o to, że ludzka natura jest taka, że my ludzie mamy bardzo krótką pamięć i to jest nawet taki prosty przykład z brzegu a propos diety, czyli jemy coś bardzo niezdrowego, co nam szkodzi, po czym od razu bardzo źle się czujemy, nie wiem czy to jest pizza, McDonald's, cokolwiek. No i mimo to, że bardzo źle się czujemy i mówimy sobie po zjedzeniu tej potrawy, że w ogóle nigdy więcej nie jem tego, bo zawsze mnie potem boli brzuch, to mijają dwa dni, w najlepszym wypadku tydzień i znowu to jemy. Więc obawiam się, że właśnie ludzie mają po prostu bardzo krótką pamięć i boję się, że tak samo będzie z pandemią, czyli że te wnioski, które my wyciągamy przez koronawirusa, bardzo szybko zostaną zapomniane i wrócimy do dalszych niszczycielskich działań przeciwko naszej planecie. I myślę też, że zresztą w ogóle, że koronawirus i cała ta pandemia to jest jakby kolejny znak od matki natury i od naszej planety Ziemi, że już więcej naszych niszczycielskich działań ludzkich nie może znieść. Ale bardzo bym chciała się mylić i chciałabym, żeby te wnioski, które wszyscy wyciągniemy po pandemii, zostały z nami na dłużej i żebyśmy zdążyli w ogóle, a propos katastrofy klimatycznej, żebyśmy zdążyli te wnioski wprowadzić w życie i zapobiec tragedii. Czy widzisz tak jak ja niezwykłe i trudne do wyjaśnienia podobieństwa w Izraelu i Polsce? Kulturowe, mentalne, polityczne, w obu tych różnych od siebie krajach czuję się swojsko. Szczerze mówiąc, ja nie widzę wielu podobieństw, jeżeli chodzi o Polskę i Izrael, więc bardzo mnie zdziwiło to, że niektórzy je widzą. Oczywiście nie mówię, że się nie zgadzam, tylko ja osobiście tego nie odczuwam. Więc ciężko mi się odnieść do tego pytania. Mi się te kraje wydają tak od siebie różne i raczej właśnie mają mało, moim zdaniem, punktów wspólnych, że mi się wydaje, że to jest po prostu niebo a ziemia, to są totalnie dwa różne żywioły, Polska i Izrael. Mentalność jest zupełnie inna, więc ja tutaj tych podobieństw, no mówiąc szczerze, nie zauważyłam. I kolejne pytanie od tego samego patrona. Imię Laila brzmi ładnie, tutaj chodzi o mojego pieska. Jakie są popularne imiona psów w Izraelu? Szczerze mówiąc, nie zdarzyło mi się przez dwa lata usłyszeć takiego samego, y, usłyszeć, żeby jakieś imię psa się powtarzało. Czyli mam wrażenie, że za każdym razem jest to jakieś inne imię. I nie kojarzę takich właśnie z tego względu popularnych imion dla psów. One są totalnie różne, czasami są takie typowo amerykańskie, czasami jakieś izraelskie po prostu słówka, które coś konkretnego oznaczają, więc nie kojarzę, żeby jakieś takie konkretne, popularne imiona dla psów tutaj były. Słyszałem, że lato to nie jedyny okres, gdy w Izraelu jest gorąco. Na wiosnę ponoć występuje zjawisko zwane szaraf lub hamsin. 
Nie wiem, czym się różnią, czy możesz to przybliżyć i czy w miesiącu, czy w miejscu, przepraszam, w którym mieszkasz, odczuwa się te zjawiska w jakiś szczególny sposób. Na ile jest to uciążliwe i jak długo trwa. Nie mam pojęcia, czym jest to pierwsze zjawisko, natomiast wiem, czym jest hamsin. To jest po prostu, mówiąc tak w dużym uproszczeniu, gorący wiatr. I to jest zjawisko, które jest bardzo odczuwalne, nie wiem, czy na wiosnę, moim zdaniem tylko latem, tak przynajmniej mi się wydaje, że to w tym okresie letnim hamsin występuje. No i on jest bardzo uciążliwy. Ja mieszkam w tej centralnej części Izraela i to są dni, w które po prostu nie da się wyjść z domu. Ja próbowałam nawet wyjść po prostu do sklepu na chwilę w Hamsin i myślałam, że zemdleję. To jest tak gorący wiatr, powietrze stoi, ciężko się oddycha, że człowiek po prostu ma wrażenie, że za chwilę zemdleje. Więc jest to bardzo, bardzo uciążliwe. Plus jest taki, jeżeli można to nazwać plusem, że trwa zazwyczaj krótko, krótko w sensie kilka dni, no nie wiem, czy to jest krótko, natomiast na szczęście nie trwa na przykład kilka miesięcy, więc tutaj trzeba dostrzec tę dobrą stronę. No a ta, to drugie zjawisko, to nie mam pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc, więc muszę sobie sprawdzić. No i wydaje mi się, że te, ten hamsin to jednak głównie właśnie miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień. Jak wygląda sprawa z marihuaną? Ten komentarz był dużo dłuższy, ale pozwoliłam sobie wyciągnąć z niego to, co najważniejsze. Natomiast no, chodzi po prostu o to, że na przykład w Tel Awiwie czuć bardzo marihuanę, to znaczy bardzo dużo młodych osób w Tel Awiwie pali zioło, mówiąc kolokwialnie. Natomiast z tego, co się orientuje, ono nie jest w Izraelu legalne, tylko że tego się specjalnie nie egzekwuje. Może tak być, że słyszycie mojego psa w tle, ale za chwilę przestanie szczekać, po prostu usłyszała sąsiada, więc nie przejmujcie się. W każdym razie jest to chyba nielegalne na 99%, ale nikt sobie z tego nic nie robi, bo nie jest to za bardzo egzekwowane w Izraelu, zwłaszcza jeżeli jest to palenie po prostu i posiadanie marihuany na własny użytek. Nie wiem, czy powinnam zadawać to pytanie, ale jestem bardzo ciekawa, czy zakaz dotykania kobiet podczas okresu stosują ogólnie Żydzi, czy tylko ortodoksyjni? No więc odpowiedź brzmi tylko Żydzi ortodoksyjni i jest to praktyka też, na, której, na temat której ja nie mam Mam jakiejś ogromnej wiedzy, natomiast, natomiast tyle co wiem, to że wśród Żydów ortodoksyjnych, ultraortodoksyjnych jest zakazany stosunek, podczas, stosunek seksualny podczas menstruacji. Nie wiem, czy to, doty czy to dotyczy ogólnie dotykania, nawet przytulenia, czy po prostu dotknięcia swojej żony, czy tylko właśnie stosunku seksualnego. Natomiast też myślę, że pewnie różne osoby mają do tego różne podejścia. Jedni Żydzi ortodoksyjni mogą do tego mieć bardziej radykalne podejście, inni mniej, więc ciężko w sumie mi się wypowiedzieć. Natomiast jest to praktyka bardzo rzadka, no i właśnie praktykowana tylko przez tą mniejszość w Izraelu, czyli przez Żydów ortodoksyjnych. To nie jest praktyka, którą, stosują, którą stosuje większość Żydów i szczerze mówiąc, w większości Żydów w Izraelu ona wydaje się po prostu dziwna. Tak samo jak wiele zresztą innych zasad judaizmu, zwłaszcza właśnie tego ortodoksyjnego. Dlaczego nie lubisz Polski? Ludzie obyczaje polityka. To jest pytanie w ogóle niezgodne z prawdą, bo to nie jest tak, że ja nie lubię Polski. Ja w swoim poprzednim Q&A wypowiedziałam się, dlaczego na ten moment nie wyobrażam sobie powrotu do Polski. Ale to nie znaczy, że Polski nie lubię. Ja Polskę bardzo lubię, zwłaszcza kocham swoje rodzinne miasto, czyli Warszawę. Uważam, że jest to jedno z najlepszych miast na świecie. Natomiast są oczywiście rzeczy, których w Polsce nie lubię, ale to jest chyba normalne. No i do takich rzeczy należy na przykład obecna polityka, z czym też, czego też nie ukryłam w ostatnim odcinku. Natomiast nie zamierzam się wdawać w szczegóły. I troszkę przeszkadza mi polska mentalność. Jest wiele rzeczy w polskiej mentalności, które bym zmieniła. I zresztą, które są też moimi cechami charakteru jako Polki, które mi troszkę utrudniają czasem życie. Więc to nie jest nic takiego tutaj, żeby krytykować, jakby obrażać, nie wiem, Polaków, bo ja sama te cechy polskie, których nie lubię, sama je mam. Natomiast myślę, że właśnie ta mentalność w wielu aspektach mnie irytuje. Polska, no i oczywiście polityka. Ale ogólnie Polskę kocham i tam się wychowałam, tam dorastałam i to zawsze będzie mój taki dom numer jeden. Jakie jest podejście do zwierząt w Izraelu? Nie chodzi tylko o psy i koty, ale także o inwentarz żywy. Czy państwo nakłada duże kary za znęcanie się nad zwierzętami? 
I czy jest wielu wegetarian i wegan? Czy łatwo prowadzić wegański styl życia w Izraelu? Na temat wegan i wegetarian jest cały odcinek. Też jeden z moich patronów pytał, jak to się stało, że Izrael stał się, a właściwie Tel Awiw, wegańską stolicą świata. Więc na ten temat też jest cały odcinek, który tutaj podlinkuję, więc nie będę się powtarzać. Jeżeli chodzi o traktowanie zwierząt, no oczywiście nie jest tajemnicą, że w Izraelu stosuje się ubój rytualny, z którym ja jako wegetarianka, ale nie tylko jako wegetarianka, po prostu się e, oczywiście nie zgadzam, e, nie wspieram te, tego, chociaż są Żydzi, którzy uważają, że ubój rytualny dokonany odpowiednio i profesjonalnie sprawia zwierzęciu mniej cierpienia niż e, inne rodzaje uboju. Nie znam się na tym, nie wiem, więc nie będę się wypowiadać. Natomiast przez to, że w Izraelu jest ubój rytualny, to dlatego też między innymi, to jest tylko jeden z wielu powodów, jest tak wielu wegan i wegetarian, bo właśnie się z tym nie zgadzają i nie chcą się do tego przyczyniać, nie chcą do tego przykładać ręki. Natomiast jeżeli chodzi o traktowanie zwierząt, jest ono w Izraelu moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobrze traktuje się psy. W ogóle Tel Aviv jest takim miejscem, gdzie chyba każdy prawie ma psa i ten pies jest traktowany jak najlepszy przyjaciel, jak członek rodziny. Koty tak samo, chociaż mniej osób w Izraelu ma koty niż psy. Niestety jest na ulicach w Izraelu bardzo dużo bezdomnych kotów, ale nie wynika to z winy obywateli czy państwa. Po prostu Izrael jest ciepłym krajem, dlatego tutaj jest dużo kotów, one się w bardzo szybkim tempie rozmnażają. No i w Izraelu łatwo im przetrwać, bo jest po prostu w większość roku ciepło. Ale co jest wspaniałe, to że wiele osób te koty z ulicy adoptuje, wiele osób je dokarmia. Ja pod prawie każdym blokiem tutaj u siebie na osiedlu widzę karmę dla kotów. Codziennie ludzie wystawiają, łącznie ze mną. I też widać na przykład to, że te koty przy niektórych blokach mają wystawione na przykład posłania, łóżka takie specjalne dla kotów, czy zabawki jakieś, żeby mogły, te drapaki takie, nie wiem jak to się nazywa, drapaki chyba. W każdym razie widać, że ludzie tutaj o te koty bardzo dbają, one też często są w ogóle otyłe, bo nawet ludzie je przekarmiają do tego stopnia. Też jest taki serwis weterynaryjny, czyli można zadzwonić po prostu do urzędu, powiedzieć, że na naszej ulicy jest chory kot, i oni przyjeżdżają, tego kota zabierają na leczenie i potem go odwożą w to samo miejsce, w którym on sobie mieszka na ulicy. No i to, że właśnie Izrael ma największy na świecie wskaźnik ilość wegan w przeliczeniu na mieszkańca, więc to też bardzo dużo mówi o podejściu do zwierząt. I jest taka sytuacja, którą bardzo chciałam się podzielić również z Wami, yy, która bardzo właśnie pokazuje, jak Izraelczycy podchodzą do zwierząt, w tym przypadku do psów. Była jakiś czas temu afera taka, że Jakiś gość po prostu katował psa i nagrywał to telefonem i wrzucał to na Facebooka. Chciał zrobić na złość chyba swojej byłej dziewczynie, bo to był jej pies. No i katował tego psa nagrywając to i wrzucając na Facebooka te filmiki, żeby ona mogła zobaczyć. Te filmiki ona opublikowała na grupach, bo nie wiedziała w ogóle co ma zrobić, jak ma znaleźć tego swojego byłego, jak ma pomóc temu psu. No i stało się coś niesamowitego, czego ja nie widziałam i nie słyszałam o takiej sytuacji w żadnym innym kraju nigdy. Kilkaset osób, które widziało te nagrania na Facebooku, wspólnymi siłami zlokalizowało tego faceta, znaleźli jego mieszkanie, wszyscy razem poszli do jego mieszkania, weszli do jego mieszkania, kilkadziesiąt osób, e, oczywiście nie zmieścili się wszyscy w mieszkaniu, natomiast e, stało po prostu na klatce. Wyważyli mu drzwi, uratowali tego psa, zadzwonili oczywiście po policję. Był po prostu tam lincz, nie fizyczny, bo nikt tego faceta nie bił, natomiast pod jego klatką stało setki osób, które krzyczały i groziły mu i, i po prostu to było coś, coś niesamowitego, jak ten pies został, w jaki sposób został uratowany. Policja, kiedy przyjechała po tego faceta, musiała go wyprowadzać tylnymi drzwiami, bo nie byłaby w stanie z nim przejść przez tłum. Ten pies został po prostu uratowany w tak niesamowity sposób i jak ja zobaczyłam nagrania tych kilkuset osób, które stoją pod blokiem kogoś, kto katuje psa, żeby tego psa stamtąd wyciągnąć, żeby go uratować, no to powiem Wam szczerze, że tak wielkiej inicjatywy, żeby uratować właśnie psa, to nigdy w życiu nie widziałam. Więc to jest taka kolejna rzecz, która mi bardzo uświadomiła, jak tutaj są postrzegane w Izraelu zwierzęta na przykład domowe, ale nie tylko, no bo ten weganizm pokazuje, że nie tylko. 
No i jak ważne dla Izraelczyków są właśnie zwierzęta. Jaki stosunek mają obecnie młodzi Izraelczycy do Niemców i jak sobie tłumaczą przypadki nieuzasadnionej, a często wręcz absurdalnej wrogości do swojej nacji? Stosunek do Niemców Izraelczycy w dużej części moim zdaniem mają bardzo pozytywny i na przykład nie wiem czy o tym wiecie, ale mnóstwo młodych Izraelczyków emigruje do Niemiec, to jest głównie Berlin. Oni uwielbiają Berlin, zarówno na wakacje, jak i w ogóle na miejsce do życia. Dużo osób tam wyjeżdża na stałe albo na kilka lat. Więc moim zdaniem wielu Izraelczyków, zwłaszcza tych właśnie z młodego pokolenia, nie kojarzy tego miejsca już z wojną. Chociaż oczywiście pamiętają o tym, natomiast potrafią chyba to rozgraniczyć, że to już nie są ci sami ludzie. Pewnie inaczej jest z osobami starszymi, tutaj oczywiście jest to też zrozumiałe. Jeżeli chodzi o te przypadki wrogości, to dużo osób mówi, że właśnie w Berlinie jest ich bardzo mało, że to są jakieś pojedyncze przypadki. Jest też taka grupa Izraelczycy w Niemczech czy Izraelczycy w Berlinie. No i tam Izraelczycy czasami opisują właśnie takie przypadki antysemityzmu, które, je gdzieś tam, które ich spotkały na przykład na ulicy. No ale to zazwyczaj są naprawdę rzadkie sytuacje. Jakie kraje chciałabyś odwiedzić? Co robisz ze swoimi włosami, że są takie śliczne przynajmniej dla mnie? Jakie kraje chciałabym odwiedzić? No to właśnie Islandia jest teraz na liście. Myślę też, że Brazylia chyba jako druga. Jest tych krajów tak dużo, że ciężko mi w sumie odpowiedzieć, ale myślę, że na ten moment powiedzmy, że Islandia i Brazylia. Co robię ze swoimi włosami, że są takie śliczne? Bardzo dziękuję za ten komplement. Natomiast rozczaruję chyba odpowiedzią, bo nie robię z nimi nic. To znaczy myję je i stosuję jakąś zwykłą odżywkę z supermarketu. Natomiast ja mam chorobę autoimmunologiczną i przez długi czas miałam problem z włosami, między innymi właśnie z powodu mojej choroby. Natomiast odkąd mam uregulowane hormony, te włosy mi się bardzo poprawiły. Więc też pamiętajcie, pewnie o tym wiecie, nie będę Was pouczać, ale jeżeli ktoś nie wie, no to pamiętajcie, żeby się regularnie badać, bo często te właśnie rzeczy jak włosy, paznokcie, skóra, bardzo obrywają przez y, oczywiście też dietę, ale przez na przykład właśnie problemy hormonalne, więc y, tutaj uregulowanie hormonów może bardzo wpłynąć na włosy, no bo oprócz y, właśnie tego, no to nie robię z nimi nic. Czy jadłaś kiedyś w McDonaldzie w Izraelu? Jakie masz porównanie McDonalda do Polski? Ja ogólnie nie przepadam za McDonaldem, y, staram się omijać i Izrael mi to bardzo ułatwił właśnie a propos tego pytania, dlatego że McDonald w Izraelu jest niedobry, no po prostu. I nawet Izraelczycy to mówią, że jak jadą za granicę, to pierwsze co robią, to idą tam do maka, dlatego, że mak w Izraelu jest ohydny po prostu. Plus jest bardzo drogi, więc w ogóle traci tą całą, ten cały sens, dlatego, że McDonald's ma być smaczny i tani. Oczywiście zdrowy nie jest, natomiast ma być smaczny i tani, a w Izraelu nie jest ani smaczny, ani tani, więc czasami możecie za tą samą cenę w Izraelu, za którą kupicie burgera w McDonaldzie, Kupić burgera w normalnej, fajnej knajpie, w jakiejś burgerowni, gdzie jest ten burger dużo lepszej jakości. Więc nie polecam w ogóle McDonalda w Izraelu. Czy jako nieżydówka mogłabym zamieszkać w Izraelu z chłopakiem nie Żydem bez problemu? No nie. I tutaj jest właśnie kluczowe, kluczowe te dwa ostatnie słowa. Bez problemu. Nie, raczej nie. To znaczy ogólnie zasada jest taka, że jeżeli nie jesteś Żydem, Żydówką, jeżeli nie masz pochodzenia, korzeni żydowskich, to nie możesz dostać obywatelstwa w Izraelu. Chyba, że zrobi się na przykład konwersja na judaizm, to jest jedna z opcji. Plus są oczywiście nie Żydzi w Izraelu. Niektórzy przyjeżdżają tutaj na przykład na kontrakt jakiś pracowniczy, czy na wizę po prostu turystyczną, inni na work and travel, czyli tutaj pracują przez jakiś czas i podróżują. Także są wyjątki od tej reguły, oczywiście, ja też nie znam ich wszystkich. Natomiast jest to po prostu bardzo skomplikowane właśnie bez korzeni żydowskich. Czy trzeba przyjechać do Izraela od razu ze znajomością hebrajskiego? Dziękuję za odpowiedź i dziękuję Ci za to, co robisz. Dziękuję bardzo mi miło, że, że doceniasz moją pracę. Można przyjechać do Izraela bez hebrajskiego, zwłaszcza do Tel Awiwu, dlatego że w Tel Awiwie prawie każdy mówi po angielsku, prawie każda restauracja ma angielskie menu. I tutaj naprawdę myślę, że bez hebrajskiego można sobie dać świetnie radę, natomiast uważam, że nie za bardzo można się wgryźć w kulturę. To znaczy uważam, że po prostu warto się nauczyć hebrajskiego. No i jest też mimo wszystko z hebrajskim łatwiej, bo o tyle, o ile większość ludzi na ulicach mówi po angielsku, no to na przykład może być problem z tym, że aplikacja bankowa jest tylko po hebrajsku albo gdzieś w urzędzie nie mówią po angielsku. No i te sprawy takie, ta po prostu cała biurokracja może być bardzo utrudniona bez hebrajskiego. Więc myślę, że chociażby z tego względu warto się wcześniej hebrajskiego nauczyć. 
Czy znasz jakąś parę polsko-izraelską, gdzie to mężczyzna jest z Polski? I czy jest to w ogóle możliwe? Tak jest to oczywiście możliwe, chociaż rozumiem o co chodzi autorowi tego pytania, bo nie jest to nic standardowego. Natomiast też myślę sobie, że tu nie chodzi tylko o Izrael i Polskę, tylko ogólnie jest coś takiego, chyba musicie przyznać mi rację, że to zazwyczaj kobiety przenoszą się do kraju swojego partnera w związkach mieszanych. Niezależnie od narodowości. Takie ja przynajmniej odnoszę wrażenie. Znam kilka par, chyba trzy czy cztery pary takie, gdzie to mężczyzna jest Polakiem, no ale jest to faktycznie rzadkość. Dużo, dużo więcej znam takich par, gdzie to właśnie kobieta jest Polką, a mężczyzna jest Izraelczykiem. Czy jak zmniejszą ograniczenia, to pokażesz więcej miejsc w Izraelu? Tak, oczywiście i dostaję od Was często komentarze, żeby robić więcej odcinków z terenu, natomiast ja to naprawdę wszystko wiem. Także ja dziękuję Wam oczywiście za wszystkie sugestie odcinków. Jak najbardziej przesyłajcie, tylko że w tym momencie po prostu vlogi z zewnątrz są praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Chociaż jeden mam w planie, bo tutaj już mam pomysł na niego, jak go zrealizować. Ale ogólnie jesteśmy co chwilę w jakimś lockdownie i te lockdowny są po prostu przeciągane, czyli mają trwać dwa tygodnie, finalnie trwają półtora miesiąca. No i obejmują między innymi to, że nie można wychodzić dalej niż kilometr od domu. A kilometr od domu mojego już widzieliście w odcinku, w którym pokazuję Wam swoje osiedle. Więc no, te odcinki z terenu po prostu muszą poczekać, aż skończą się lockdowny, ale jak najbardziej będzie oczywiście więcej takich odcinków, to na pewno. Bardzo podoba mi się Twój kanał i sposób, w jaki go prowadzisz, super. Tutaj pierwsze pytanie e, zrobię oddzielny odcinek, natomiast drugie pytanie, jak utrzymują się Żydzi ortodoksyjni? W jaki sposób zarabiają pieniądze, jeżeli mężczyzna cały dzień spędza na nauce tory? Chyba, że tak nie jest. E, jak to właściwie wygląda? E, serdecznie pozdrawiam. <grych> Również Cię serdecznie pozdrawiam. E, no właśnie tutaj to jest troszkę skomplikowane, natomiast masz generalnie rację, że Żydzi ortodoksyjni, e, mężczyźni cały dzień studiują torę. I nie pracują zawodowo. Zazwyczaj większość z nich nie pracuje zawodowo, a kobieta zajmuje się domem i dziećmi. No i takie rodziny zazwyczaj głównie utrzymują się po prostu z datków, z socjalu, z pomocy socjalnej państwa, która jest oczywiście z podatków całej reszty społeczeństwa. Plus no, niektórzy pracują, ale to jest moim zdaniem rzadkość. Czyli większość, tak bym powiedziała, że większość jednak Żydów ortodoksyjnych nie pracuje. No i utrzymują się właśnie z datków, z socjalu i na przykład z pomocy różnych fundacji. Ile masz wzrostu, kiedy ukaże się książka? Pozdrawiam z deszczowego Gdańska. Też pozdrawiam, u nas było ostatnio też deszczowo, pomimo że Izrael. Ile mam wzrostu? 1,70 m. Kiedy ukaże się książka? Nie wiem i w ogóle czasami to żałuję, że Wam powiedziałam o tej książce, bo cały czas dostaję pytania, kiedy wreszcie będzie moja książka. I w sumie to może nie żałuję, dlatego że mnie te pytania oczywiście Wasze też bardzo motywują, żeby trochę się spiąć i, i ruszyć z tą książką bardziej. Natomiast naprawdę nie mam pojęcia, kiedy ona się ukaże, czy w ogóle ją ktoś wyda, bo wiecie, ją dopiero pisze, więc też nie jest, nikt, nie, nie jest powiedziane, że ktokolwiek zechce ją wydać. Natomiast trzymając się tej optymistycznej wersji, że ktoś będzie chciał ją wydać, to w dalszym ciągu sam proces pisania jest naprawdę tak czasochłonny, energochłonny i wymaga ode mnie dużego skupienia. Też próbuję pogodzić YouTube'a z książką, z pracą, więc zajmie to trochę czasu, także nie spodziewajcie się, że to będzie jakoś... Na pewno nie w tym roku, to, to na pewno nie. Natomiast bardzo, bardzo się w ogóle cieszę, że jesteście zainteresowani. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i ostatnie pytanie. Ile masz lat i co Cię zmotywowało do założenia kanału i wrzucenia pierwszego filmu? Ostatnie pytanie, bo domyślam się, że już nagrywam bardzo długi czas i chyba to Q&A będzie musiało mieć kilka części, bo ominęłam mnóstwo pytań bardzo ciekawych, więc sama żałuję. Ile mam lat? 27. Natomiast jeżeli chodzi o założenie kanału, Zawsze chciałam mieć kanał na YouTubie i szukałam dobrego tematu. Kiedy przeprowadziłam się do Izraela, stwierdziłam, że Izrael jest tym właśnie tematem, na który czekałam. Ja nie chciałam mieć takiego kanału um, o wszystkim i o niczym. Takie kanały też są oczywiście fajne, natomiast ja się w takiej formie bym chyba nie odnalazła. Chciałam mieć taki jeden konkretny temat. I co mnie zmotywowało do wrzucenia pierwszego filmu? Pandemia. Dlatego, że w kwietniu, kiedy powstał kanał, straciłam pracę, dlatego, że firma, w której pracowałam, po prostu zbankrutowała przez pandemię. No i wtedy stwierdziłam, że jak teraz już nie mam pracy i mam tyle wolnego czasu, to skończyły mi się po prostu wymówki. Dlatego postanowiłam nakręcić pierwszy odcinek. 
No i te pierwsze odcinki były dla mnie strasznie stresujące. Natomiast cieszę się, że je wrzuciłam, że znalazłam w sobie tę odwagę i że, po, że cały czas są na kanale i możecie je zobaczyć, chociaż wcale nie jestem z nich dumna, no ale każdy jakoś zaczynał. Więc myślę, że ta pandemia akurat jeżeli chodzi o moją karierę i właśnie o moje rozpoczęcie kanału była dla mnie korzystna w tym akurat aspekcie i ta utrata pracy też na coś się przydała. To by było tyle na dzisiaj kochani. Dziękuję Wam za wszystkie przesłane pytania. Naprawdę były mega, mega ciekawe i mam ich dużo więcej. Bardzo żałuję, że nie udało się ich zmieścić w tym odcinku. Na pewno je umieszczę w kolejnym Q&A, więc nic się nie martwcie. Przesyłam Wam dużo uścisków. Mam nadzieję, że sobie dajecie tam radę w tych trudnych czasach. Pamiętajcie, że jestem na Facebooku, na Instagramie. Nie zapomnijcie mnie tam właśnie odwiedzić. I odwiedźcie też mojego Patronite'a, jeżeli chcecie znaleźć się w grupie moich patronów. Widzimy się za tydzień. Buźka, hej!